টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবার জন্য রইল শুভকামনা আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায় প্যাটার্নের পর্ব চার করাব তো আজকে আমরা মূলত যে ব্যাপারটা করাবো সেটা হলো যে স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয় তোমরা মনে রাখবা স্বাভাবিক ক্রমিক সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের একটা চমৎকার সূত্র আছে এখন বললো তোমাকে এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ করো এখন তুমি কি সেই দেখা যাচ্ছে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ এভাবে যোগ করতে তোমার অনেক সময় লাগবে আসলে তো এই জন্য একটা সূত্র আছে যে সূত্র তুমি বসালেই সহজে পারবে যোগফল নির্ণয়ের সূত্র হলো প্রথম সংখ্যা যোগ শেষ সংখ্যা গুণ পদ সংখ্যা ভাগ টু তো এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগফল যদি নির্ণয় করতে বলে তার মানে এক যোগ দুই যোগ এভাবে একশো পর্যন্ত যদি যোগফল নির্ণয় করতে বলে তাহলে তুমি সহজেই এই সূত্র বসাই দিলে হবে তো আমরা যে ব্যাপারটা এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগফল নির্ণয়ের আগে সূত্রটা কিভাবে আসলো আমরা সেটা দেখব সূত্রটা কিভাবে প্রমাণ করা যায় দেখি আমরা সেটা হলো যে সাপোজ আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করব তো যোগফল যদি নির্ণয় করতে চাই তো আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগফল নির্ণয়কে আমরা ক ধরলাম আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগফলকে তাহলে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ এভাবে দশ পর্যন্ত লিখছি এরপরে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা ক ধরছি এটার আমরা বিপরীত ক্রমে লিখছি মনে করো যে প্রথমে এরপরে লিখছি দশ তারপরে নয় তারপরে আট তারপরে সাত ছয় মানে শেষের থেকে একেবারে প্রথমে আসছে মানে এভাবে 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 প্রথমে আসছে তার মানে এক শেষে গেছে এবার আমরা এই এইটারে আর এইটারে যোগ করছি দেখো এক ক আর ক একটা ক একটা ক যোগ করলে হয় দুইটা ক এক আর দশ যোগ যোগ করছি দুই আর নয় যোগ করছি তিন আর আট যোগ করে লিখছি চার আর সাত যোগ করে লিখছি পাঁচ আর ছয় যোগ করে লিখছি ছয় আর পাঁচ যোগ করে লিখছি সাত আর চার যোগ করে লিখছি পা আট আর তিন যোগ করে লিখছি নয় আর দুই যোগ করে লিখছি দশ আর এক যোগ করে লিখছি দেখো এখানে কয়টা ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তার মানে দশটা তার মানে দেখো এক আর দশ যোগ করলে এগারো হয় নয় আর দুই নয় আর দুই যোগ করলে এগারো হয় তিন আর আট যোগ করলে এগারো হয় তার মানে প্রতিটা ব্র্যাকেটের ভিতরে তা যোগ করলে হবে এগারো তার মানে এক যোগ দশ প্রথমে এক যোগ দশ শেষে এক যোগ দশ আসে আছে তার মানে এগারো আছে দশ বার তার মানে আমি এটা লিখতে পারি এক যোগ দশ কয়বার আছে দশ বার এক দুই তিন চার মানে এগারো আছে দশ বার মানে লিখছে হচ্ছে এক এগারোকে লিখছে এক যোগ দশ দেখো দুই গুণ আকারে আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় এরপরে দেখো এক আর দশ যোগ করলে কথা হয় এগারো আর এই হলো দশ এবার কাটাকাটি হলে পঞ্চান্ন হয় আমরা দেখো এর ভিতর থেকে সূত্র কিভাবে পাই সেটা হলো যোগফলকে আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগফলকে ক ধরেছিলাম সেই ক এবার দেখো প্রথম সংখ্যা কত বলো তো এক তার মানে প্রথম সংখ্যা যোগ দেখো সে দশ আছে কেন দশ কোথা কি সংখ্যা শেষ সংখ্যা শেষ সংখ্যা হলো দশ আর এখানে দশ এবার দেখো এখানে যে দশ আছে এই দশটা হলো দশটা পদ আছে তার মানে পদ সংখ্যা ভাগ টু দেখো খুব সহজে সুন্দর একটা সূত্র বের হয়েছে প্রথমে আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা যোগফলকে ক ধরলাম এবং সংখ্যাগুলোকে বিপরীত ক্রমে লিখলাম এবার যোগ করলাম ক আর ক যোগ করলে টু ক হয় এক আর দশ যোগ করে লিখছি এক দুই আর নয় যোগ করে লিখছি এভাবে যোগ করে লিখছি তো প্রতিটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো যোগ করলে হয় দশ তার মানে আমার এখানে সরি প্রতিটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে এটা যোগ করলে হয় এগারো যেমন এক দশ যোগ এক এগারো নয় যোগ দুই এগারো এভাবে এগারো হয় এখানে মোট আছে হচ্ছে দশটা তাহলে আমরা এক এগারো হয় তার মানে এক যোগ দশ মানে এগারো এগারোটা এগারো আছে হচ্ছে দশ বার তার মানে এক গুণ এক যোগ দশ গুণ দশ তাহলে দেখো এবার দুই গুণ আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয় দেখো আমি এখান থেকেই সূত্রটা পেয়েছি এখান থেকেই সূত্রটা পেয়েছি সূত্রটা কি যে ক ক হচ্ছে ক ধরছিলাম হলো যোগফল এক হচ্ছে প্রথম সংখ্যা আর দশ হচ্ছে শেষ সংখ্যা আর দশটা পদ আছে তার মানে দশ হচ্ছে পদ সংখ্যা দেখো ভাগ দুই দেখো সেটা হলো যে ভাগ দুই তো যোগ করে এটা যোগ করে পঞ্চান্ন আসে দেখো এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ করলে পঞ্চান্ন আসে 
আমরা প্রমাণ করে সূত্রটা দেখালাম যে এইভাবে সূত্রটা এসেছে এখন আমরা বাস্তবে সূত্রতে ডাইরেক্ট বসাই দাও দেখো প্রথম সংখ্যা এক এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ ফল নির্ণয় করতে চাইলে প্রথম সংখ্যা এক এক লিখলাম শেষ সংখ্যা হলো দশ দশ আর পদ সংখ্যা পদ আছে মানে পদ আছে হলো দশটা ভাগ দুই দেখো এটুকুকে যোগ ক্যালকুলেশন করো এ দশ আর এক যোগ করলে হয় এগারো আর এ হলো দশ ভাগ দুই কাটাকাটি করলে হয় পঞ্চান্ন দেখো এগুলা এই এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ করে দেখো পঞ্চান্ন হয় আমরা যোগ ফল নির্ণয়ের চমৎকার একটা সূত্র পেয়েছি এখন দেখো যে কোনো সময় তুমি এই সূত্র প্রয়োগ করে যে কোনো অঙ্গ করতে পারবে সেটা হলো যে বলল যে বিশ থেকে একশো পর্যন্ত যোগ ফল নির্ণয় করো তো আমরা বিশ থেকে একশো পর্যন্ত যদি যোগ ফল নির্ণয় করতে চাই সেক্ষেত্রে এই সূত্রে বসাই দাও তাহলে হবে এখন দেখো প্রশ্নে বলল বিশ থেকে বিশ থেকে একশো পর্যন্ত যোগ ফল নির্ণয় করো যোগ ফল নির্ণয় করো তো এই সূত্রে বসাই দিলে কিন্তু খুব সহজেই অঙ্কটা হয়ে যায় সেটা হলো যোগ ফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লিখো প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা কত বিশ যোগ শেষ সংখ্যা কত একশো গুণ পদ সংখ্যা পদ কয়টা আছে বিশ একুশ দেখো যে কোনো পদ বের করতে হলে তোমাকে যে ব্যাপারটা কিছু নিয়ম আছে যেমন এক থেকে দশের মধ্যে কয়টা সংখ্যা আছে এক থেকে দশের মধ্যে দশটা সংখ্যা আছে কিন্তু দেখো দশ থেকে দশ থেকে বিশের মধ্যে কয়টা সংখ্যা আছে জানো এখানে কিন্তু অনেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভুল করে সেটা হলো যে এখানে দেখো সেটা হচ্ছে যে এগারোটা সংখ্যা আছে কারণ দশ সহ হতো যদি বলতো এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা আছে সেক্ষেত্রে হতো দশটি কিন্তু এখানে দশ থেকে বলছে তে এখানে বলছে আশি বিশ থেকে একশো পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা বিশ থেকে একশো পর্যন্ত আশিটা না একাশিটা সংখ্যা আছে ভাব দুই কাটাকাটি করলে যেটা হবে সেটাই অ্যান্সার তো যে ব্যাপারটা থাকে এই সূত্রের মূল বইয়ে দুইটা অঙ্ক আছে সেটা হলো এগারোর গণম এবং উদাহরণের উদাহরণ চারের গণম গণম প্রশ্নটা হচ্ছে এই সূত্রের তো আমরা যখন ওই অঙ্কগুলা সমাধান করব তুমি আমি মনে করি যে সহজেই তুমি অঙ্কগুলো পারবে ওই অঙ্গগুলো তো সবার জন্য শুভকামনা রইল আমার লেকচার এখানেই শেষ করছি এরপর পরবর্তী লেকচারের জন্য দেখার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ রইল তো সবাই ভালো থাকবা